പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം സബ്ഷെല്ലുകൾ നാലെണ്ണമാണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ ഓരോ സബ്ഷെല്ലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പഠിച്ചു എസ് രണ്ട് പി ആറ് ഡി പത്ത് എഫ് പതിനാല് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗം കൂടിയുണ്ട് എസ്സിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ തവണയും നാല് വീതം ചേർത്താൽ അടുത്ത സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും എസ്സിൽ രണ്ടാണ് ഒരു നാലും കൂടി ചേർത്താൽ ആറാവും അത് പിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാലും കൂടി ചേർത്താൽ പത്ത് അത് ഡിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ഒരു നാല് ചേർക്കുക പതിനാലാകും അത് എഫിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഷെല്ലുകളിലാണ് ക്രമീകരിച്ചത് സബ്ഷെല്ലുകളിലല്ല ഷെല്ലുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഷെല്ലിലായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തിരുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലാണ് കാരണം ഏറ്റവും ഊർജം കുറവുള്ള ഷെഡ് കെയിലാണ് രണ്ടാമത് കെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കും കാരണം കെയേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിച്ചത് ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സബ്ഷെല്ലുകളിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്രമീകരിക്കുക ഊർജം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് ഇത് ആഫ്ബാ തത്വം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആഫ്ബാ തത്വം സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഊർജം കൂടിയ ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ല് ഏതാണ് ഊർജം കൂടിയ സബ്ഷെല്ല് ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഊർജം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കുള്ള ആ ക്രമം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം സബ്ഷെൽ ക്രമീകരണം നമുക്ക് എഴുതാൻ പഠിക്കാം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുന്നത് വൺ എസ് വൺ ആണ് അതിൽ ഓരോന്നും ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഒന്ന് ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം എസ് അത് സബ്ഷെല്ലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരൊന്നുണ്ട് അത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ആദ്യം കാണുന്ന സംഖ്യ അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഷെല്ലിനെയാണ് രണ്ടാമത് കാണുന്ന അക്ഷരം അത് സബ്ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന അക്കം ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഊർജം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്ക് ഉള്ള ക്രമം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുവേണ്ടി എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗമുണ്ട് ഇതൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷെൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെൽ മാത്രം അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു നമ്മളിവിടെ വൺ എസ് എന്ന് എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് എസും പിയും ഉണ്ട് അത് നേരെ ഇവിടെ എഴുതാം ടു എസ് ടു പി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് പി ഡി അത് എങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിന് നേരെ താഴെ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നെഴുതി നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്നാണ് നാലെണ്ണം എഴുതി ഇനി ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ വേണം അതിൽ വൺ എസ്സിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ എഴുതി ഒരാരോ മാർക്ക് താഴേക്ക് കൊടുക്കുക തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തത് വരുന്നു അതിനടുത്തത് വീണ്ടും കൊടുക്കാം അതിനടുത്തത് ഇതേപോലെ വരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വര താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് വൺ എസ് ആണ് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറവുള്ളത് വൺ എസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നത് വൺ എസ്സിലായിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യത്തേത് വൺ എസ് ആണ് ഇനിയും അടുത്ത വര നോക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്
എസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടാണ് ആ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടിയതിലാണ് അതായത് ടു എസ്സിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു എസ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈൻ മുകളിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ടു പി ആണ് ടു പി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ എസ് വരിക അപ്പം ഇവിടെ ടു എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലുള്ളത് ടു പി ആണ് അതിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലുള്ളത് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ത്രീ പി ത്രീ പി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതൽ വരുന്നത് ഫോർ എസ് ആണ് അത് മാറിപ്പോകരുത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ എസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ എസ് എന്ന് എഴുതാം ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നാൽ ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊർജം കൂടുതൽ ത്രീ ഡിക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ഏതായിരിക്കും വരിക ഫോർ പി ആണ് ഫോർ പി ആണ് ഇതാണ് സപ്ഷല്ലുകളിൽ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇത് ഒരേ നിരയിലായിരിക്കണം വരുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങനെ ചരിച്ച് വരയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു അഞ്ചാറ് മൂലകങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് യൂണിസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാതെ അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഇത് ആണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഇതുപോലെ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫോർ പി വരെയുള്ളതേ മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഇനി സപ്ഷല ക്രമത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതാനാണ് അത് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി പഠിക്കണം അറ്റോമിയ നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു വിഭാഗമായിട്ടും പിന്നീട് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് വരെയുള്ള മൂലയങ്ങളെ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുന്ന ഒരു വിഭാഗം അതിൽ തന്നെ പ്രശ്നക്കാരായ രണ്ട് മൂലയങ്ങളുണ്ട് അറ്റോമിയ നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലുള്ള ക്രോമിയവും അറ്റോമിയ നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതുള്ള കോപ്പറും ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും വേറെ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരിക അപ്പോൾ അത് വേറൊരു വിഭാഗമായിട്ടും കൂടി പഠിക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ടാകും ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ളത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നതാണ് സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നാണ് പ്രതീകം എച്ച് ആണ് നമുക്കിവിടെ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജനിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഏത് സപ്ഷലിലായിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക നമ്മൾ ആ ക്രമീകരണം എഴുതിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞത് ഏത് സപ്ഷലായിരുന്നു വൺ എസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ എസിലാണ് നമ്മൾ വൺ എസ് എന്ന് എഴുതുന്നു എസ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ഷലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇത് വായിക്കുന്നത് വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് സപ്ഷൽ ക്രമീകരണമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ എസ് വൺ ഇനിയും ആവർത്തന പട്ടികയിലെ രണ്ടാമത്തെ മൂലകം എടുക്കുക ഹീലിയം അറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ട് അറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും രണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ സപ്ഷല് വൺ എസ് ആണ് നമ്മൾ വൺ എസ് എന്ന് എഴുതി എസിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി രണ്ടാണ് ഇവിട
വൺ എസിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി വൺ എസ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ആ മൂന്നെണ്ണത്തിന് എസിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എസിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വൺ എസിൽ കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഒരെണ്ണം ആ ഒരെണ്ണം അടുത്ത സബ്ഷലിൽ കൊടുക്കണം അത് അടുത്ത സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലുള്ളത് ടു എസ് ആയിരുന്നു ടു എസ് ടു എസിൽ എത്രണ്ണം കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുക ലിഥിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമീകരണം വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ എടുക്കാം പതിനൊന്ന് സോഡിയം പതിനൊന്ന് എൻ എ അറ്റോമി നമ്പർ പതിനൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇപ്പം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ ആയി നോക്കും നല്ലതാണ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ആറ് ആറിന് രണ്ടും എട്ട് എട്ടിന് രണ്ടും പത്ത് പതിനൊന്നിൽ പത്തെണ്ണം നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അത് അടുത്ത സബ്ഷെഡിൽ അതായത് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ആണ് വൺ ഈ സബ്ഷൽ ക്രമീകരണം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കും നല്ലതാണ് രണ്ടും രണ്ടും നാല് നാലും ആറും പത്ത് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് ആ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ അറ്റോമി നമ്പറായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനി ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമീകരണം കൂടി എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം സി എ അറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത് ആദ്യത്തെ സബ്ഷല് വൺ എസ് എസ് ആയതുകൊണ്ട് പരമാവധി രണ്ടെണ്ണം അടുത്തത് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ് ആണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി രണ്ട് അടുത്തത് ടു പി ആണ് ടു എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതൽ ടു പി ആണ് പിയിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളിൽ ആറെണ്ണം അപ്പം ഇവിടെ ആറ് എഴുതി അപ്പം ഇവിടെ ആറിന് രണ്ടും എട്ടിന് രണ്ടും പത്തായി ഇനിയും ബാക്കി പത്തെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കണം ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് ത്രീ എസ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് പിന്നെ ത്രീ പി ആണ് ത്രീ പിയിൽ ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിന് രണ്ട് നാല് നാല് വാറും പത്ത് പത്തിന് രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് വാറും പതിനെട്ടായി ഇനി എത്രണ്ണം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പതിനെട്ടെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ഈ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സബ്ഷലിൽ കൊടുക്കണം അത് ഫോർ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ എസ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഫോർ എസ് ടു കൂട്ടി നോക്കാം ആറിന് രണ്ടും എട്ട് പത്ത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് രണ്ടും ഇരുപത് ഇപ്പോൾ അറ്റോമി നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ക്രമീകരണം എഴുതുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഊർജം കൂടി വരുന്ന സബ്ഷലുകളുടെ ക്രമം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കൃത്യമായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ക്രമീകരണം എഴുതി നോക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം